，小树蛙和狐狸猫约好一起骑脚踏车上山看风景。两人会合后，便迫不及待地出发前去登山。一开始，道路十分平缓，随着高度渐渐上升，路线的坡度也越来越陡。两人觉得越来越吃力，正好这时遇到了岔路口，于是决定停下来休息一下，顺便讨论应该要走哪一条路。小树蛙想起了自己在入山口处有拍下自行车步道的地图，小树蛙赶忙拿出手机和狐狸猫一起讨论。看来总共有两条路线可以登山，分别是直接登山的路线，也就是我们现在走的路，螺旋形的路线，两种路线可以选。屏幕前的你觉得选择哪一条路线才能比较轻松省力呢？走直线就是直接从斜面攻顶，而螺旋形的路线就像是将斜面围绕在圆柱上，可以被展开，类似为一个斜面。而以不同的倾斜程度的斜面上山，会有什么不同的影响呢？小树蛙灵光一现，想起来很多公家机关或是商店的门口都有设置无障碍坡道，这些无障碍坡道让我们可以轻易的把轮椅推上阶梯。而不是艰难的直接将轮椅搬上阶梯，所以斜面是可以帮助我们省力的。想要知道这个问题的答案，我们就必须先来了解另一项简单机械斜面。先想象一个情境：今天有一个搬运工人要将货物放上高度为 H 的平台，如果垂直将货物抬到平台上，需要做的工为 mg 乘 H。如果工人是利用斜面来搬运，工人施力 F， 施力斜面的距离 L， 做的工为 F 乘 L。若不计摩擦力影响，则两种方法物体增加的位能相同，所需要做的工自然也相同。所以 F 乘 L 等于 mg 乘 H，F 等于 mg 乘 H 除以 L。我们可以知道，当 L 越长。也就是坡度越平缓时，我们所需要施的力就越小；但是 L 越长，所需要推的时间也越长，所以我们费时。所以坡度越缓的斜面越省力，但是却费时；而坡度越陡的斜面则是越费力，但却省时。举例来说，阿里山也将火车铁轨设计成 Z 字形，以此减缓上山的坡度。因为 Z 字形的轨道，其实也就是一个较平缓的斜坡对折再对折后的结果。或是将火车上山的铁轨，设计为绕着山螺旋上升，让火车爬坡不会这么的吃力。而这种将斜面围绕在圆柱上的工具，很常在日常生活中使用到，所以也被归类为简单机械的一种，即称为螺旋。举例来说。螺丝钉就是应用螺旋的原理，在普通的钉子上缠绕上了斜面后，就成为了螺丝。它属于斜面的一种的变形。螺旋上突出的纹路称为螺纹，而相邻的两个螺纹沿圆柱轴方向的距离称为螺距。螺距越小，螺纹越密，展开出来的斜面越平缓，也就越省力。但同时，因为平缓的斜面距离较长。所以比较费时。反之，螺距越大，螺纹越疏，展开出来的斜面越陡，也就没有那么省力。但因为陡峭的斜面距离较短，所以比较省时。相信大家都有锁过螺丝的经验，但是都没有认真观察体验过。所以，荧幕前有兴趣的你，可以找找看家里的工具箱，看看有没有不同螺距的螺丝。实验看看将螺丝锁进木板时的感受相不相同。实验完后会发现，如果要将螺丝旋入同样深度，需要旋转螺距窄的螺丝较多圈，花费较多时间才能达成；而相较之下，螺距宽的螺丝只需要旋转较少圈，耗时较短。现在学会了斜面和螺旋这两项简单机械了。狐狸猫对小树蛙说 ：“G 
知道要选哪条路，我们会骑得最轻松了吗？小树蛙回应：两条路线比起来，螺旋状的路线是最平缓、最轻松的，我们就走这条路线吧。狐狸猫点点头赞同。虽然路途比较长，不过我们也不赶时间，沿途还可以看风景，也不错。我们出发吧。两人骑着骑着，小树蛙的脚踏车竟然落链。小树蛙沮丧的低头，喃喃自语地说：“哎，出门就遇到这种事，怎么办？”收蛋机嘞！狐狸猫说：“其实只要了解脚踏车的机械原理，修好它轻而易举。”狐狸猫要求小树蛙先观察一下，说说自己的脚踏车发生了什么事。小树蛙观察后，发现它的脚踏车前后轮上。有着大大小小不同尺寸的齿轮，而后也发现了落链的发生，是因为脚踏板驱动的齿轮与后轮的齿轮之间的链条脱落了。屏幕前的你，知道要怎么修好小树蛙的脚踏车吗？欢迎在留言区留下你的解决小配宝哦。想要知道脚踏车究竟是怎么开始移动的，我们得先从存在于脚踏车上的齿轮介绍起。齿轮。也是一种简单机械，齿轮上的许多凸起，我们称之为轮齿。齿轮之间以轮齿相扣，只要施力使其中的一个齿轮转动，另一个齿轮就会跟着转动。借由齿轮可以帮助施力者将施力传递出去。要特别注意齿轮转动的方向，相邻齿轮的旋转方向不同。齿轮除了可以直接以不同齿轮的轮齿相扣连接外，也可以利用链条连接两颗齿轮，其转动方向会是相同的。仔细观察，可以发现，不论是用链条相接的两个齿轮，还是直接相接的两个齿轮，当齿轮 A 转动一格，齿轮 B 也会因为齿轮 A 的带动转动一格。用链条连接的齿轮也是如此，因此。我们可以知道，每个齿轮所转的总轮齿数都是相同的。小树蛙，现在让我来考考你，是否已经了解齿轮了？了解齿轮的原理后，你知道怎么解决脚踏车落链的问题了吗？落链的状况下。只需要将链条重新挂上前后齿轮上，让脚踏板连接的齿轮可以带动后轮齿轮，脚踏车就可以顺利前进了。不一会儿的功夫，小树蛙跟狐狸猫就协力将脚踏车修好了，终于可以继续往前了。最后，我们来统整一下今天的重点吧。今天认识了三种简单机械，第一种简单机械是斜面。我们知道了鞋面的坡度平缓，则其鞋边的长度越长。根据 F 等于 W 乘 H 除以 L， 可以知道，这样的斜坡虽然能够省力，但是却因鞋边的长度长，所以费时。第二种简单机械是螺旋，螺旋其实是一种鞋面的变形，它的螺距越小，意味着其展开的鞋面越平缓，带来省力费时的效果。第三种是齿轮，如果今天有两个相互连接的齿轮，齿轮 A 转动的总齿数会跟齿轮 B 转动的总齿数相等